Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Kaltim menyatakan dukungannya dengan keputusan Presiden Republik Indonesia terkait pemindahan ibu kota negara baru yang diberi nama Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Ketua DPD GMNI Kaltim, Andi Muhammad Akbar, selesai konversi daerah 1 yang digelar di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Robert Walter Mungin Sidi, Samarinda, pada Selasa 8 Februari 2022. GMNI Kaltim akan mengawal pembangunan perpindahan ibu kota negara di Kaltim yang berwawasan lingkungan atau Green Smart City agar dapat memberikan dampak kesejahteraan dengan konsistensi menjaga lingkungan, keberadaan masyarakat adat dan penduduk lokal. Menurut Akbar, dipilihnya Kaltim sebagai IKN baru tentu terdapat euforia besar dan positif, namun jangan terlalu berlebihan karena harus mengkaji beberapa hal yang menjadi masukan agar IKN memberikan dampak kesejahteraan di Kaltim. Pembangunan ibu kota negara, so, pembangunan ibu kota negara ini kita melihat bahwa ada satu bentuk euforia yang besar dari masyarakat Kalimantan Timur yang tentunya ini menjadi satu hal positif bagi masyarakat Kalimantan Timur. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa euforia ini tidak boleh terlalu berlebihan. Artinya kita harus juga mengkaji beberapa hal-hal yang harus menjadi masukan agar ibu kota negara ini mampu memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakat Kalimantan Timur nantinya. Kalau dari GMNI Kalimantan Timur tentu melihat bahwa pembangunan ibu kota negara ini kita dari GMNI akan mengawal soal pembangunan ini dalam rangka agar ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur ini memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakat Kalimantan Timur. Juga hal-hal lain misalnya tetap menjaga ekosistem lingkungan, tetap menjaga keberadaan masyarakat ada tetap memperhatikan masyarakat atau penduduk lokal seperti itu. Nah, kita mengambil posisi pada seperti contohnya pembangunan ibu kota negara ini hal yang uh, tidak bisa ditolak seperti itu. Tapi kita berangkat pada posisi hal-hal yang uh, menjadi satu acuan dari kajian kita bahwa masyarakat Kalimantan Timur betul-betul harus mendapatkan dampak dan manfaat dari terbangunnya ibu kota negara ini. Adanya penolakan dilakukan beberapa kalangan terhadap perpindahan IKN ini pun dikatakan Akbar bahwa patut dihargai. Tetapi memang penyampaian harus dengan cara yang baik. Sebab dalam berdemokrasi, perlu menyampaikan pandangan di ruang eksekutif, legislatif sebagai muaranya. Akbar mengaku dengan sistem pemerintahan badan otorita nanti, siapapun kepala otoritanya harus memberikan satu kerangka yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kendati siapapun nanti bukannya menjadi perdebatan, tetapi apa yang diberikan untuk memberikan dampak signifikan. Yang melakukan perolakan tentu juga patut kita hargai sebagai bagi daripada negara literasi, tapi memang e, penyampaian-penyampaian itu haruslah e, dengan cara-cara yang e, apa yang baik, yang tentu alur-alur demokrasi itu kan perlu menyampaikan pandangan di e, apa di ruang-ruang yang misalnya ruang eksekutif atau ruang e, legislatif. Itu. Nah, disitulah muaranya. Pun ada pun penolakan-penolakan itu tentu melihat ketakutan-ketakutan yang terjadi. Nah, di sini tentunya pemerintah harus menjawab ketakutan-ketakutan itu sehingga memang ketika ikan e, pindah di Kalimantan Timur itu e, semua masyarakat Kalimantan Timur dengan bulat akan melihat bahwa ternyata ada dampak yang sangat signifikan, dampak kebaikan, dampak kebermanfaatan buat masyarakat Kalimantan Timur dengan perpindahan ibu kota negara ini. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Merdeka! Merdeka!